Sorry, sir. Mila. Soumya, ma'am, it, it is audible. Okay, thank you, ma'am. Abhiya, ma'am, can you quickly let me join? Manasu, let me. Abhiya, ma'am, first year let me Google Meet link flow. Let me. Then YouTube link page. Okay, ma'am. Let me share screen. मेरा इन्नोर के लोगों इन्नोर ना अगेन इस बात को मत रहे मेरा एक या इस तरह सब मेरा ना बेस सर बस उन्हें सर स्टूडेंट्स बंद बर्ची है वन्ने आ क्लियर आ रही है सर उन्हें एक और कुछ है एक और गुज़र ना क्लियर आ रखा ना पेशर के कर दा ये ला ये इन्हीं और ये तो मेरा आदमी ला ना आपसर तक के ये इन लोगों का आपस में ये ना लाखें बनी हुई करे ये मीट लो वर्क में अंग्रेज़ आज डिस्ट्रिब्यूशन से ना इनके अंदर वाला मेरा केक दा ना पेशर दे यस सर यस सर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है सर Sir, excuse me, sir. Shall we start, sir? No, oh, okay, madam. Start, madam. Okay. Sir, repeat, sir. Ah, uh, start, madam. Come, start, madam. No problem. Okay, sir. Thank you. Sir. A very good morning to one and all gathered here. On behalf of the Nigama Samaj Region Research Department of Commerce, we welcome you all for the. knowledge enrichment program on poochi gale one we welcome you for the knowledge enrichment program on poochi gale purindu kolvu a wonderful program and different uh, concept gratitude opens the door to power the wisdom the creativity of the universe let us thank our almighty for all our well being through the prayer may now invite kavya from bcom f second bcom to sing a prayer song vanda maheshri matandavan padukankam shri ranga kshetra pavitro jwala parijatam yatra manava sarve sanmargadarshita 
नित्यम पटंतिते विज्ञान कला भाषा पाठातिरिक्त विषय पी प्रवृतास्ते सुशील गुणावपि अनुचरन्ति नित्यम नाना कला क्रीडेश्वपि सुशोभिता सर्वत्र सर्वदा ते आत्म प्रभावी पोषति वने स्थापित प्रयोगशाला सु सम्यक् प्रकाशयन्ति ते स्वप्रभावम अत्रैवादीत यंत्र विद्यासु निपुणास्ते विदेशे पि उज्वालयन्ति शाला प्रभावम थैंक यू काव्या इट्स माय प्लेजर टू इनवाइट डॉ एम मुशारानी head region research department of commerce to welcome the gathering thank you ma'am a yeah, very good morning to you all now we have a wonderful student awareness program on green entrepreneurship for this program i would like to deliver welcome address with the pleasant of hope and happiness first i would like welcome our vice principal dr m pichai mani sir to felicitate the gathering thank you sir I great I I great welcome to our immediate speaker, Mr. Tim Shelvam, an assistant director of our education management. Very welcome, you sir. My heartfelt welcome to our faculty friends from our program. Welcome, you sir. Finally, I welcome our future entrepreneurs from Third B Com for making our program. Welcome, you students. Once again, I welcome you all. Thank you. A thing of beauty is a joy forever. I would like to welcome. I would like to invite our joyful vice principal and dean of commerce and management, Dr. M. Pichamani, to felicitate the gathering. Respected resource person, Mr. N. Selvam, Assistant Professor and Assistant Director of Agricultural Irrigation Management Training Institute, Tuva Kudi. Respected HOD and faculty colleagues of PGN Research Department of Commerce. and my dear student friends a pleasant morning to one and all gathered through the online platform for the knowledge enrichment program on green entrepreneurship it gives immense pleasure to me to associate myself as a facilitator in this program the title green entrepreneurship is the activity of consciously addressing on social environmental issues need through the realization of entrepreneurial ideas with a high level of risk which has a positive effect on the natural environment and at the same time financially sustainable it also improving energy resources uh, reducing the efficiencies uh, greenhouse uh, uh, gas emotion uh, decreases waste or pollutions by way of uh, going paperless by limiting paper consumption use of recycled products in business and increase the use of energy efficient applications so this title is the need of the hour that changing market scenario in view of climate change and sustainable development at the juncture i would like to congratulate the hod and the faculty colleagues of our department for taking a nice initiative to organize this program for the betterment of our students and i would like to convey my heartfelt thanks to the resource person mr n selvam for accepting our invitation and his kind concern to take part in our program at the outset i asked the students to make use of the opportunity in a better way all the very best thank you for the opportunity given to me thank you thank you sir now i would like to invite dr g muttu kumar assistant professor pg in research department of commerce from the dandan action science college to introduce our resource person 
respected vice president and dean of commerce and management dr m pichamani sir respected head pg and research department of commerce dr m usarani madam most valued faculty friends and my dear students good morning everyone and a warm welcome to all of you it is a great pleasure for me to introduce the chief guest, guest of this wonderful program on green entrepreneurship kuchigalai purindukolvom mr n selvam he is the assistant professor and assistant director of agriculture irrigation management training institute thuvakudi and he is the group b cadre level of gazetted officer of tamil nadu agricultural extension service he has joined in the service in the year of 1996 and having more than 25 years of experience in this field of agricultural training he has he has attended many training programs like paddy integrated pest management cotton integrated pest management groundnut and pulses integrated pest management etc and he has attended trainers training program in fao eu ipm for cotton in asia at raichur karnataka our resource person mr n selvam sir has conducted 25 former field schools under sales development program in paddy he has conducted two former field schools sponsored by tamil nadu government in cotton two programs in pulses he has worked as a facilitator in training of facilitators conducted in various states like maharashtra karnataka and andhra pradesh he has attended an international workshop on enhancing facilitation skills of ipm facilitators at cebu city philippines he has worked as trainer of bca team of china tanzania and tajikistan he is the co-author of the book friends of cotton farmers and author of the books vasayathil poochugalin purachi and mannukku mariyadai which was published by pasmai vigaran we are very grateful to our chief guest for accepting our invitation now i request our distinguished resource person mr n selvam sir to enlighten our students and to give precious in- inputs to our students the topic in green entrepreneurship is poochigalai purindukolvom thank you sir anaivarkum iniya kaalai vanakkam inda arumiyana nigalchi yerpadu seidirkum aandavan kaduriyan vaniga vayal thurai பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கும் திரு முத்துக்குமார் உதவி பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் இங்க குழுமியுள்ள அனைத்து மாணவ கண்மணிகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதலில் எனக்கு அனுமதி அளித்த என்னுடைய பாசன மேலாண்மை பயிற்சி நிலையத்தின் ஆஹ் தலைமை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா இந்த என்னோட தலைப்பு வந்து பூச்சிகளை புரிந்து கொள்வோம் இந்த தலைப்புக்கும் காமர்ஸ் வணிகவியல் துறையில வேலை பார்க்கிற இந்த வணிகவியல் துறையில படிக்க விட இந்த மாணவர்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த தொழில் முனைவோரா இருக்கட்டும் வருங்காலத்துல தொழில் முனைவோரா ஆரம்பிக்க போறவங்க இயற்கையோட ஒன்றி அவங்க இயற்கைக்கு சேதம் வராம இயற்கையோட ஒன்றி அதுல இருந்து இயற்கையில கத்துக்கிட்ட பாடங்களை வச்சு தொழில் முனைவோர ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் அப்படின்னு நான் இத நேரடியா எடுத்துக்கிறேன் இந்த தொழில் முனைவோர ஆரம்பிக்க போறவங்கள்ட்ட இயற்கை பத்தி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் இன்னைக்கு தேதியில இயற்கைக்கு முன்னாடி இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அப்படிங்கிறது உணவு தொழில் இந்த உணவு தொழில செய்யறது விவசாயிகள் அந்த விவசாயிகள் வயல்ல உணவு உற்பத்தி பண்றதுக்குரிய பயிர்களை அவங்க வளரும் போது அந்த பயிர்களை சாப்பிடுற பூச்சிகளை பார்த்த உடனே அவங்க பயந்து போய் என்ன செய்யறாங்க அந்த பூச்சிகளுக்கு எதிராக பூச்சி மருந்து அப்படின்னு சொல்லி கடையில ஒரு மருந்து டப்பாவை வாங்கிட்டு வர்றாங்க அந்த பூச்சி மருந்து டப்பா வாங்கிட்டு வந்து பூச்சிகளுக்கு மேல தெளிக்கல பூச்சிகள் அவங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த உயிரினங்கள் பயிர்ல உக்காந்துருக்குன்னு சொல்லி பயிருக்கு மேல தெளிக்கிறாங்க பயிருக்கு மேல தெளிக்கப்பட்ட அந்த பூச்சி கொல்லி பூச்சிகளை கொன்னது போக மிச்சம் பயிர்லதான் இருக்கு 
அவங்க பூச்சி மருந்து டப்பான்னு வாங்கிட்டு வந்து தெளிக்கிற அந்த பூச்சி கொல்லி விஷம் பூச்சியை மட்டும் கொல்லல உசுரோட இருக்கிற எல்லாரையும் அது மனிதனா இருந்தாலும் சரி மாடா இருந்தாலும் சரி ஆடா இருந்தாலும் சரி கோழியா இருந்தாலும் சரி மண்ணுல இருக்க நுண்ணுயிர்கள்னு இருந்தாலும் சரி அனைவரையும் காலி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷம் கொடுமையான விஷம் அந்த கொடுமையான விஷத்த பூச்சிகளுக்கு எதிராக தெளிக்கிறோன்னு சொல்லி பூச்சிகள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு பூச்சிகள் எதை சாப்பிடுது பயிர்களை சாப்பிடுது அந்த பயிர்களுக்கு மேல தெளிக்கிறாங்க பயிர்களுக்கு மேல தெளிக்கப்பட்ட விஷம் பூச்சிகளை கொண்டது போக மிச்சம் எஞ்சிய நஞ்சாவும் தங்கும் நஞ்சாவும் செடிகளுக்கு மேல படிஞ்சு அந்த செடிகளை பின்னாடி சாப்பிடுற அந்த செடிகள்ல இருந்து விளைஞ்ச தானியங்களையும் சரி காய்களையும் சரி பழங்களையும் சரி கிழக்குகளையும் சரி உணவா நம்ம பின்னாடி உட்கொள்றோம் அப்ப நம்ம உட்கொள்ற உணவுல பூச்சிக்கொல்லிகளோட எச்சம் அந்த பூச்சிக்கொல்லிகளோட எச்சத்தை திருப்பி திருப்பி நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு ஏற்படுற விளைவுகள் என்ன இதான் பூச்சிகளை புரிந்து கொள்வோம் முத பூச்சிகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அத கொள்ளணுமா வேண்டாமா அத காலி பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத முடிவு எடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு தான் இந்த பூச்சிகளை புரிந்து கொள்வோங்கிற தலைப்பு இதை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் விரிவா பேச போறேன் இப்ப நான் பேசுறது தெளிவா கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெளிவா கேக்குது இல்ல மேடம் கேக்குது சார் தேங்க்ஸ் இப்ப என்னோட ஸ்லைடு ஷேரிங் ஒவ்வொன்னா ஆரம்பிக்கலான்னு பாக்குறேன் பூச்சிகளை புரிந்து கொள்வோ இதுதான் தலைப்பு இந்த பூச்சி அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை தமிழ்ல தான் நம்ம பேசுறோம் இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இது டோட்டலா பயாலஜி ரிலேட்டட் ஆனா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறேன் என்ன காரணங்கிறத நம்ம கடைசியில டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்ச பின்னாடி இந்த பயாலஜியை பத்தி காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியணுமா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன செய்ய போறாரு அப்படிங்கறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த பெஸ்ட் அப்படிங்கறத ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க அந்த பெஸ்ட்ங்கிறது எந்த உயிரினமா இருக்கட்டும் வயல்ல இருக்கிற பயிருக்கு தீமை செஞ்சு அந்த பயிரோட மகசூல் இழப்பை ஏற்படுத்துதுன்னா அதுக்கு பேரு பெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பெஸ்ட்ங்கிறத கூகுள்ல போய் தேடினீங்கன்னா பீட அப்படிங்கிறாங்க என்ன பிடிச்ச பீட அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி பயிருக்கு பிடிச்ச பீடை இந்த பீடைகள் இருக்குள்ள என்னென்னலாம் அடங்கும்னா பயிரை தாக்குற பூச்சிகள் பயிரை தாக்குற நோய்கள் பயிரை தாக்குற எலி பயிருக்கு போட்டியா வளர்ற பக்கத்துல வளர்ற களி செடிகள் சொல்ற வீடு பயிரை தாக்குற நூல் குழுக்கள் பயிரை தாக்குற எட்டுக்கால் பூச்சி வகையை சேர்ந்த சிலந்திகள் பயிரை தாக்குற பறவைகள் இது எல்லாத்துக்கும் காமன் பேரு பெஸ்ட் அந்த பெஸ்ட்டுக்குள்ளதான் இது எல்லாத்தையும் பயிருக்கு எதிர்ப்பா செய்யற இந்த எல்லா அது நோயா இருக்கட்டும் பூச்சியா இருக்கட்டும் களை செடியா இருக்கட்டும் எலின்னு சொல்ற விலங்கா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா ஒரு மருந்து இருக்கு அத நோய தாக்குற நோய உருவாக்குற வைரஸ் பாக்டீரியா பங்கஸ் பங்கஸ அழிக்கிற அந்த மருந்துக்கு பேரு பங்கிசைடு வைரஸ் அழிக்கிறதுக்கு வைரிசைடு பாக்டீரியாவுக்கு பாக்டீரிசைடு அது மாதிரி பயிரை தாக்குற பூச்சிகள் அழிக்கிறதுக்கு இன்செக்டிசைடு இன்செக்ட் இன்செக்ட் அப்படிங்கறதுதான் பூச்சி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த பூச்சி அழிக்கிறதுக்கு உருவாக்கப்பட்டதான் பூச்சி கொல்லின்னு சொல்லி அந்த பூச்சி கொல்லியுமே தப்பான முடிவு இருக்கு பூச்சி கொல்லின்னு சொல்லி நம்ம வாங்குற கடையில வாங்குற அந்த மருந்து டப்பா பூச்சி மட்டும் கொல்லல உசுரோட இருக்கிற எல்லா ஆலையும் போட்டு தள்ளுது இப்ப உங்களுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி வைக்கிறேன் மனிதன் பெரியால பூச்சி பெரியால இந்த உலகத்துல மனிதன் தான் நம்ம பெரியால் ஏன்னா நமக்கு ஆறு அறிவு இருக்கு நம்ம பூச்சி கூட உருவத்துல பெரியால் சைஸ்ல பெரியால் அறிவுல பெரியால் அப்படின்னு நினைச்சு ஆனா இந்த கீழ்கண்ட அஞ்சு வகையில பூச்சி மனிதனை விட பிடியாது பூச்சியோட இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதன் இனப்பெருக்கம் பண்றதுக்கு பத்து மாசம் கழிச்சுதான் ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா குடும்பமே சந்தோஷப்படுது மூணு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா இப்ப தெருவே வந்து வேடிக்கை பார்க்குது நாலு குழந்தைன்னா பேப்பர்ல நியூஸ் அஞ்சு குழந்தைன்னா டிவில நியூஸ் ஆனா இந்த பூச்சின்னு சொல்ற இந்த உயிரினம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது முட்டை 
அதிகபட்சம் நானூறு முட்டை போடுற கொசுவும் பூச்சி இனத்தை சார்ந்தது இது நினைச்சிச்சுன்னா பத்தே நாள்ல நாற்பது முட்டை போடுற பூச்சி நானூறு முட்டை போட்டோம் நானூறு முட்டை போடுற கொசு பத்து நாள்ல நாலாயிரம் முட்டை போட்டோம் அப்ப எண்ணிக்கை இனப்பெருக்க வாயிலா எண்ணிக்கை அடையறதுல பூச்சி மனிதனோட பிரியாது சில இடங்கள்ல நம்ம வயல்ல போய் பார்க்கும் போது சிலத பூச்சி பார்க்கலாம் சில இத புழுவும் பார்க்கலாம் புழுவுக்கும் பூச்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்ல என்ன வேறுபாடு புழுதான் பின்னாடி பூச்சியா மாறும் பூச்சி முத முட்டை வைக்குது முட்டையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பேர் தான் புழு புழுங்கிறது எதை வேணாலும் உடஞ்சு கடிச்சு திங்கிறதா வேலை புழுங்கிற அடுத்த நிலை அது சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிட்டு தன்னை சுத்தி கூடு கட்டி இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எல்லாம் டெவலப் ஆகி ரக்க முளைச்சு வயசுக்கு வர்ற படுவோம் அதைத்தான் பூத்து புழுன்னு சொல்ற பீப்பான்னு சொல்றோம் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதா பூச்சி அப்படிங்கிற அடல் அப்ப இந்த பூச்சியும் புழுவும் ஒரே இனத்தை சார்ந்தது வெவ்வேறு அவதாரங்கள் இந்த புழுவுக்கு வேலையே சாப்பிடறது சாப்பிடறது சாப்பிடலாம் சாப்பிடறத தவிர வேற வேலையே கிடையாது நீங்க புழு சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சாப்பிட்டுகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் கழிவுகளை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதனோட சாப்பிடுற வேகம் பாத்தீங்கன்னா அதனோட உடம்பு வெளியிட்ட போல ஐம்பது மடங்கு சாப்பிடலாம் நாற்பத்தெட்டு மடங்கு வெளியிடும் மனிதன் புழுவோட போட்டி போடணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிலோ பாடி வெயிட் உள்ள நானு ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ சாப்பிடணும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூறு கிலோ வெளியே அனுப்பணும் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க நம்மளால புழுவோட பூச்சியோட இளம் பருவமான புழுவுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுறதுல கூட போட்டி போட முடியும் வாழ்க்கை காலம் பூச்சியோட வாழ்க்கை காலம் இடையில யாரோ பேசுறீங்க கேக்குதா நான் கேக்குறது பேசுறது கேக்குதா இல்ல சேர்ந்து ஒரு பூச்சிங்கிறது முட்டை பருவத்துல மூணுல இருந்து அஞ்சு நாள்ல இருக்கலாம் புழு பருவத்துல இருபது நாள்ல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு நாள் இருக்கலாம் கூட்டுப்புழு பருவம் ஏழுல இருந்து பத்து நாள் இருக்கலாம் பூச்சிங்கிறது பத்து நாள் இருக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்தா ஒரு பூச்சியானது குறைச்சபட்சம் நாப்பத்தஞ்சு நாளைக்குள்ள முட்டை வந்து பூச்சி ஆகும் அதிகபட்சம் அறுபது நாளைக்குள்ள அப்ப ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒரு பூச்சி நினைச்சிச்சுன்னா அறுபது நாளைக்குள்ள அதனோட வாழ்க்கை காலம் முடியுதுன்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஆறு தலைமுறை எடுக்கும் மனிதனோட சராசரி ஆயுள் காலம் அறுபது வயசுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே அறுபது வயசுக்குள்ள பூச்சி நினைச்சா மூவாயிரத்தி அறுநூறு தலைமுறை எடுக்கும் பூச்சி பெரியால மனிதன் பெரியால இனப்பெருக்கத்துல பெரியால சாப்பிடுறதுல பெரியால வாழ்க்கை கால சிறுசுங்கிறதுனால அதனோட எண்ணிக்கையில பெரியால நான்கு வாழ்க்கை நிலைகள் முட்டை பருவம் புழுப்பருவம் கூட்டு புழுப்பருவம் தாய்ப்பூச்சி நாலுமே வெவ்வேறு செடியோட வெவ்வேறு இடங்கள்ல முட்டைங்கிறது இலைக்கு பின்னாடியோ இலையோட நடு நரம்புலையோ நுனி புழுத்துலையோ வேறுக்குள்ளேயோ தட்டுக்குள்ளேயோ காய்க்குள்ளேயோ புழுவுக்குள்ளேயோ எங்கேயோ மறைஞ்சு வாழ்றது முட்டை பருவம் முட்டையில இருந்து வெளியே வர்ற புழுக்கள் முக்காவாசி இலைகளை சாப்பிடுறது காய்களை சாப்பிடுறது வேலை சாப்பிடுறது தண்டை சாப்பிடுறது புழு பருவமும் முக்காவாசி மறைஞ்சுதான் நிக்குது கால்வாசி தான் வெளியே தெரியுது அதுல இருந்து வர்ற கூட்டு புழு பருவம் செடியில சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அனைத்து பூச்சிகளோட கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து எண்பது பர்சன்ட் பூச்சிகளோட வாழ்க்கை பருவம் கூட்டு புழு பருவம் மண்ணுக்குள்ளதான் மண்ணோட அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச் ஆழத்துல உள்ள போய் உட்காந்துட்டு தன்னை சுத்தி கூடு கட்டிக்கிட்டு இனப்பெருக்க உறுப்புகள் டெவலப் ஆகி ரக்க முளைக்கிற பருவம் தான் கூட்டுப்புழு பருவம் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதா பூச்சி அது ஈயா இருக்கட்டும் எறும்பா இருக்கட்டும் குளவியா இருக்கட்டும் மண்டா இருக்கட்டும் தட்டனா இருக்கட்டும் அந்த பூச்சியா இருக்கட்டும் வண்ணத்து பூச்சியா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்த நாலு ஸ்டேஜ கடந்துதான் வரும் நான்கு வாழ்க்கை நிலைகளும் வெவ்வேறு இடங்கள்ல பயிர்ல உக்காந்துருக்கு அதனால நீங்க தெளிக்கிற பூச்சி கொல்லி இந்த நாலு ஸ்டேஜையும் போய் படமாட்டேன் நாலு அவதாரம் கிட்டத்தட்ட மார்பாலஜிக்கலி பிசியாலஜிக்கலி அப்படின்பாங்க இங்கிலீஷ்ல மார்பாலஜிக்கலி அப்படின்னா வெளி தோற்றம் பிசியாலஜிக்கலின்னா உள் தோற்றம் இந்த நாலு நிலைகளும் வெளி தோற்றத்திலையும் உள் தோற்றத்திலையும் மாறுபட்ட நிலை ஆனா மனிதன் என்னவா வர்றான் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்து குழந்தையா பிறந்தப்ப என்ன உருவ அமைப்போ ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ஒரு மூக்கு ஒரு வாய்தான் அதுல எந்த மாடிபிகேஷனும் கிடையாது உடம்போட உள்ள இருக்கிற இனப்பெருக்க மண்டலமோ சுவாச மண்டலமோ நரம்பு மண்டலமோ எதுலயும் வித்தியாசமே கிடையாது ஆனா பூச்சிங்கிறது முட்டை தனி புழு தனி கூட்டு புழு தனி தாய் பூச்சி தனி நாலு அவதாரம் இது எல்லாம் போக கடைசியில இனி பூச்சிக்கு மனிதனுக்குமான பொருளை ஏன் மனிதனால பூச்சிகளை அழிக்க முடியலன்னா பூச்சியோட சைஸ் சிறுசு மனித உலகத்துல இருந்து அழிந்து போன உயிரினங்கள் பட்டியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 
டைனோசர் அப்படிங்க உலகத்துல மனிதன் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் அழிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பூச்சி இனம்னா கொசுன்னு சொல்லலாம் கொசுவுக்கு எதிராக தான் முதல் பூச்சி கொல்லி மருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இரண்டாவது உலக போர்ல உலக போர்ல போரிடும் வீரர்கள் போரால மடிஞ்சதை தவிர மூட்டை பூச்சி கடிச்சதுனாலையும் கொசு கடிச்சதுனாலையும் டைஃபாய்டு காலரா மலேரியா வந்து மடிந்த வீரர்கள் அதிகம் அத அந்த டைஃபாய்டு மலேரியா காலராக உண்டு பண்ற கொசுவுக்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா முதல் பூச்சி கொல்லி மருந்து டிடிடி டைக்ளோரோ டைபைனைல் டைக்ளோரோ ஈத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜெர்மன் விஞ்ஞானி பால் உள்ள அவருக்கு நோபல் பரிசு எல்லாம் கொடுத்து பாராட்டினாங்க ஆனா இன்னைக்கு தேதி கொசுவுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாச்சு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்கு எதிர்ப்பு தன்மையை உருவாக்கிட்டு கொசு இன்னைக்கும் நம்ம காதோரத்துல வீட்டுல நைட்டு பறந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்ப பூச்சியோட அளவு சிறுசு டைனோசர் போட்டு தள்ளணும்னா ஒரு துப்பாக்கியை கொடுத்தோம்னா டப்பு டப்புன்னு போட்டுடலாம் அதே துப்பாக்கியை கொடுத்து கொசுவை போட்டு தள்ளுனா எப்படி போட்டு தள்ள முடியும் துப்பாக்கியில வெளியே வர்ற ரவை குண்டுகளை விட சிறியது பூச்சி இந்த பூச்சிகளோட வடிவங்கள் சைஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பயாலஜி மாதிரி சொல்லணும்னு ஆசைப்படல அந்த பயாலஜி தவிர சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இலைக்கு பின்னாடி உக்காந்து தன்னோட கொசு போன்ற சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இலைக்கு பின்னாடி உக்காந்து அதனோட வாயில ஊசி போன்ற இதை வச்சுக்கிட்டு சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகள் இதை அப்படியே இலைக்கு பின்னாடியோ வேறுக்குள்ளேயோ நுனி குறுக்குள்ளேயோ செடியோட வளர்ச்சியில இருந்து அந்த ஜூஸை உறிஞ்சு குடிக்கிற பூச்சிகளை சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகள்ல தான் இந்த செம்பையன் சிலந்தி இலைப்பெயின் இதெல்லாமே அதுக்கு அடுத்து வர்றது இலைய அங்கங்க கடிச்சு காலி பண்ற புழுக்கள் அந்த வெட்டுக்கிளின்னு சொல்ற இது வெவ்வேறு டைப்பான புழுக்கள் இந்த தண்டு பூண்டு வண்ணெல்லாம் இந்த இலைய திங்கிற பூச்சிங்கிறது வரும் அதுக்கு அடுத்து வர்றதுதான் காய் புழுக்கள் அது காய் புழுக்களா இருக்கலாம் வேர் புழுக்களா இருக்கலாம் தண்டு புழுக்களா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாமே ஏதாவது ஒரு இடத்த காலி பண்ணிட்டு போறவங்களைதான் இந்த புழுக்கள்ங்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருந்த இந்த பூச்சிகள் விவசாயத்துல எப்ப பிரச்சனையா ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு மனிதன் வந்து குரங்குல இருந்து பிறந்தான் அப்படிங்கிறோம் குரங்குல இருந்து பிறந்தவன் எங்க இருந்திருப்பான் காடுகள்ல இருந்திருப்பான் காடுகள்ல அவன் பழங்களையும் காய்களையும் கனிகளையும் தின்னு கிழங்குகளையும் தின்னு இருக்கும் போது சில விஷயங்கள் மட்டும் அவனுக்கு பிடித்து போன சில கிழங்குகளையும் கனிகளையும் பழங்களையும் அவன் வளர்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணும் போது அந்த பழங்களுக்குள்ளையும் கனிகளுக்குள்ளையும் கிழங்குகளுக்குள்ள இருந்த விதைகள் அவன் சாப்பிட்ட பின்னாடி போட்ட விதைகள் அவன் எங்க தண்ணி முடிக்க வந்தானோ அந்த நதிக்கரைகள்ல விழுந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதனாலதான் நதிக்கரைகள்ல மக்கள் கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சாங்க நம்மளோட நாகரீகங்கள் கூறாமே நதிக்கரை நாகரீகங்களா தான் ஆரம்பிச்சிச்சு விவசாயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள்ல இருந்து நம்ம நம்மளோட இதை சொல்லலாம் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் தனியா உழவுன்னு ஒரு அதிகாரமே செஞ்சு வச்சுருக்கிறார் அப்ப மனிதனோட முதல் தொழிலே விவசாயம் பண்றதுதான் இந்த விவசாயம் பண்ணும் போது என்னைக்கு பூச்சி பிரச்சனையா மாறிச்சு அப்படின்னா இந்த விவசாயத்தை பெருக்கிறதுக்காக காடுகளை அழிச்சு அவன் தொழில் புரட்சின்னு ஆரம்பிச்ச போது காடுகளுக்குள்ள இருந்து சிங்கம் புள்ளி சிறுத்த இன்னைக்கு வெளியே வர்றத பிரமாண்டமா பேசுறோம் ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினமான பூச்சிகள் தான் முதல் காடுகள்ல இருந்து நம்ம மனிதன் பயிர் பண்ற அந்த பயிர் வயலுக்கு வந்து சேர்ந்தது அது வயலா இருக்கணும் தோப்பா இருக்கட்டும் இந்த தோப்புகளுக்கும் வயலுக்கும் வந்தது முதல்ல பூச்சிகள் தான் பூச்சிகளுக்கு பின்னாடிதான் பெரிய விலங்கினங்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த பூச்சிகளுக்கு எதிராக அவன் போராட ஆரம்பிச்சது எப்ப பிரச்சனைன்னா இந்த பசுமை புரட்சின்னு ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தை அஹ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு இந்தியாவில சொல்லுவாங்க இந்தியாவோட உணவு தானிய உற்பத்திக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த வார்த்தை இந்த சவுத் இந்தியாவுக்கு நெல்லும் நார்த் இந்தியாவுக்கு கோதுமை இந்த ரெண்டு உணவு பயிர்ல மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்னாடி சுதந்திரம் வாங்கி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடிதான் இந்த பசுமை புரட்சிங்கிற வார்த்தை அறிமுகமாச்சு இப்ப சுதந்திரம் வாங்கின புதிதுல நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது கம்பு சோளம் கேழ்வரகு திணை சாமி மரகு அப்படின்னு சொல்ல சிறுதானியங்கள் தான் எங்க ஆற்றங்கரையோ அந்த ஆற்றங்கரையில மட்டும்தான் நெல்லு சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த பசுமை புரட்சிங்கிற வார்த்தை எல்லாரையும் நெல்லு சாப்பிட பழக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நெல்லு பஞ்சத்தை போக்குறதுக்காக நெல்லு கிட்டத்தட்ட ஆறு அடி உயரத்துக்கு மேல வளர்ந்துகிட்டு இருந்த பழங்கால நெல் ரகங்களை பிலிப்பைன்ஸ்ல இருந்து வந்த ஒட்டு ரகங்களோட சேர்த்து நம்ம இப்ப வயல்ல வளர்க்கிற முழங்கால் அளவுக்கான அஹ் புது ரகங்களை உயர் விளைச்சல் ரகங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்
அந்த நூறு நாள்ல விளைய வைக்கிறதுக்காக அதுக்கு உரமும் பூச்சி மருந்துகளை அறிமுகம் உரமும் பூச்சி மருந்துகளும் செயற்கை உரங்கள் யூரியா சூப்பர் பொட்டாசனா இந்த ஆண்டவர் காலேஜா இருந்தாலும் சிறீரங்கமா இருந்தாலும் இந்த ப கல்லூரியில படிக்கிற அனைத்து மாணவர்களும் விவசாய பின்னணியை கொண்டு வந்தனு சொல்ல மாட்டேன் முக்காவாசி இல்லைனாலும் கால்வாசி மாணவர்கள்னாலும் கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து படிக்க வந்திருப்பீங்க கிராமப்புறங்கள்ல உங்களோட அப்பாவோ அம்மாவோ இன்னைக்கு தேதி விவசாயம் தான் பண்ணுவாங்க இன்னும் சிறீரங்கத்தை சுத்தி இருக்கிற எல்லா இதுவும் நெல் வயல் தான் இந்த நெல் வயல் வழியா நம்ம உற்பத்தி அதிகரிச்சோம்னு சொன்னோம் தன்னிறைவு அடைஞ்சோம்னு சொன்னோம் ஆனா உயிர் சூழலும் மனித வாழ்வும் பெரிய கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு இந்த பசுமை புரட்சியோட விளைவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமா நம்ம நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் நாங்கதான் வேளாண்மை துறை வழியா தான் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தோம் உரம் போடுன்னு சொல்லி கொடுத்ததே நாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்னாடி விவசாயிக்கு உரம்னா என்னன்னு தெரியாது பூச்சி மருந்துனா என்னன்னு தெரியாது ரெண்டையும் அறிமுகப்படுத்தினதே நாங்க தான் ஆனா இந்த உரமும் பூச்சி மருந்தும் ஏற்படுத்துற விளைவுகள் அது மனிதனுக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பூச்சியோட வாய திறந்து பூச்சியை காலி பண்ணல பூச்சி சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கு விஷம் வைக்கும் பூச்சி சாப்பிடுற சாப்பாடு என்ன வயல்ல இருக்க பயிர் வயல்ல இருக்க பயிருக்கு மேலதான் விஷம் தெளிக்கிறீங்க அந்த பயிருக்குள்ள இருக்க பூச்சி செத்து போகணும் ஆனா நம்ம இது வரைக்கும் பூச்சியோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம் முட்டை பருவம் குழு பருவம் கூட்டு குழு பருவம் தாய் பூச்சிங்க நான்கு நிலைகளும் வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கும்போது பூச்சியால தயவு செய்து நல்லா பூச்சிக்கங்க பூச்சி நினைச்சிச்சுன்னா அந்த நான்கு நிலைகள்ல ஏதோ ஒரு நிலைகள் எதிர்ப்பு தன்மையை உருவாக்கிட்டு பூச்சிக்கொல்லிகள்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான அத்தக அமைப்பை அது ரொம்ப ஈஸியா உருவாக்கி பூச்சிகள் எதிர்ப்பு திறனை உருவாக்கிடுச்சு பல்வு பெருகுது சமநிலை பாதித்தல் அது என்ன சமநிலை பாதித்தல் பூச்சியில நம்ம விவசாயிக்கு சொல்லி கொடுக்க மறந்தது இன்னைக்கும் இருக்கிறது இன்னைக்கும் விவசாய பின்னணியில இருந்து வந்த மாணவர்கள் உங்க அப்பா அம்மாட்ட போய் கேளுங்க வயல்ல இருக்கிற எல்லா பூச்சியுமே கெடுதல் செய்யற பூச்சி ஆனா விவசாயிக்கு தப்பா சொல்லி கொடுக்கப்படுறது என்ன சொல்லி கொடுக்கப்படுறது வயல்ல இருக்கிற பூச்சிகள் எல்லாமே வெஜிடேரியன் பூச்சிகள் பயிரை தாக்கி பயிருக்கு சேதம் உண்டாக்கும் கிடையாது மனிதன்ல எப்படி நல்லவன் கெட்டவன்னு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி பூச்சியில நல்ல பூச்சி இருக்கு கெட்ட பூச்சி அதன நல்ல பூச்சி கெட்ட பூச்சி கெட்ட பூச்சிங்கிறது வெஜிடேரியன் பூச்சி பயிரை தின்னு பயிருக்கு சேதம் உருவாக்குற பூச்சியே வெஜிடேரியன் பூச்சிய கெட்ட பூச்சின்னு வச்சுக்கணும் இன்னொரு குரூப்பான பூச்சி இருக்கு நான் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்னா அவங்க புளி பசித்தாலும் புண்ணை தின்னாது அப்படிங்கிற கேரக்டர் அவங்க பயிரையே தாக்க மாட்டாங்க பயிரை தாக்குற பூச்சிகளை குடிச்சு சாப்பிட்ற நல்லது செய்யற பூச்சிகள் நான் வெஜிடேரியன் இந்த ரெண்டு டைப் ஆன பூச்சிகளும் இருக்கு வயலுக்குள்ள நூறு ஜாதி பூச்சிகள் இருக்கிறதா கணக்கு எடுத்தா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து நாற்பது ஜாதி பூச்சிகள் தான் கெடுதல் செய்யற பூச்சிகள் அறுபது ஜாதி பூச்சிகள் நான் வெஜிடேரியன் நன்மை செய்யற பூச்சி திருப்பி பயிருக்கு நீங்க விஷம் தெளிக்கும் போது வெஜிடேரியன் பூச்சி எங்க உட்காந்துருக்கும் நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி எங்க உட்காந்துருக்கும் வெஜிடேரியன் பூச்சிங்கிறது பயிரோட இலைக்குள்ளேயோ பூவுக்குள்ளேயோ காய்க்குள்ளேயோ உட்காந்து புழு பருவத்திலேயோ ஏதோ ஒண்ணுல சாப்பிட்டு ஆனா இந்த நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி செடிகளுக்கு மேல பறந்து இந்த வெஜிடேரியன் பூச்சி எங்க இருக்குது இன்னைக்கு நான் நான் எப்படி நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி குழு ஐம்பது மடங்கு சாப்பிட்ட நாற்பத்தெட்டு மடங்கு வெளியே அனுப்புதோ அதே மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் பூச்சியும் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது பூச்சியை சாப்பிட்டாதான் அதனோட உடம்பு வளர்ச்சி வரும் அப்பதான் அது கூட்டு குழுவா மாற முடியும் அப்ப வெளியில இருந்து நான் வெஜிடேரியன் பூச்சிகள் அந்த வெஜிடேரியன் பூச்சிகளாக பறந்து அலையும் போது நீங்க அடிக்கிற பூச்சி மருந்துல முதல் உயிரிழப்பா சிந்திக்கிறது நன்மை செய்யும் பூச்சிகளான நான் வெஜிடேரியன் அதைத்தான் சமநிலை பாதிப்புதல் இப்ப பேலன்ஸ் பூச்சியில ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தா நல்லது செய்யற பூச்சிகளே கெடுதல் செய்யற பூச்சிகளை காலி பண்ணிடும் ஆனா நம்ம அடித்த பூச்சி மருந்துல நல்லது செய்யற பூச்சிகள் தான் செஞ்சு பூச்சி இதைத்தான் நாங்க இங்க சொல்ல வரோம் மண்ணோட உயிர் தன்மை மண்ணுக்கு உசுறு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா மனிதனுக்கு எப்படி உயிர் வாழ்றதுக்கு சுவாசிக்கிறானோ அசைறானோ மூச்சு விடுறானோ வளர்றானோ அதே மாதிரி மண்ணு சுவாசிக்குது மண்ணு அசைது மண்ணு சாப்பிடுது மண்ணு வளருது சாப்பிடுறதுங்கிறது இங்க மீனி மக்க வைக்கிற தன்மை மண்ணுல இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத கோடிக்கணக்கான நூறு உயிரினங்கள் அது வங்கசா இருக்கலாம் பாக்டீரியாவா இருக்கலாம் வைரஸா இருக்கலாம் ஆக்டினோமிசிக்ஸா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மண்ணுல செத்து தொழுகிற எதையும் மக்க வைக்கிற மண்ணா உயிருள்ள விதையை மட்டும் முளைக்க வைக்கிறது இந்த வார்த்தையை மனசுக்குள்ள வைங்க அப்ப நீங்க அடிக்கிற பூச்சி மருந்து பயிருக்கு மேல படும் போது ஒரு சொத்து நிலத்துல இருக்கிற மண்ணு மேலையும் விழுங்கும் மண்ணு மேல விழுகும் போது அந்த ஒரு கைப்பிடி மண்ணுல இருக்கிற
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்னாடி பசுமை புரட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில ஒரு கைப்பிடி மண்ணுல ரெண்டரை கோடி உயிரினங்கள் இருந்ததா கணக்கு அதைத்தான் ஆர்கானிக் கார்பன் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இல்ல ஆர்கானிக் அங்கக அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இன்னைக்கு தேதியில காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கிற மண்ணை பூரா செக் பண்ணி பார்த்தா மண்ணுல இந்த ரெண்டு கோடி கிருமிகளுக்கு பதில இருபத்தஞ்சு லட்சம் கிருமிகள் தான் இருக்குதுங்கிறாங்க மண்ணோட மக்க வைக்கிற தன்மையே கெட்டு போச்சுங்கிறாங்க மக்க வைக்கிற தன்மை கெட்டு போனதுனாலதான் மண்ணுல விவசாயத்தை எவ்வளவு உரம் போட்டாலும் பூச்சி மருந்து அடிச்சாலும் உற்பத்தி திறனை ஒரு லெவலுக்கு மேல கூட்ட முடியல ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்தியாவோட மக்கள் தொகை பெருக்கத்துக்கு ஏத்த மாதிரினா இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டை நம்ம உற்பத்தி ஆகிற உணவு உற்பத்தியில இன்னி ரெண்டு மடங்கு அதிக உற்பத்தி வேணுங்கிறாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல இன்னி அதிக உற்பத்தி பண்ண முடியுமாங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்குது நம்ம மண்ணை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படிங்கிறதுக்கு எதுக்காக வந்துச்சு பூச்சிகளும் நோயும் பெறுகிறதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் தாடுகளை அழிச்சது பயிர் சாகுபடி பரப்பு ஒரே விதமான பயிர் எங்கிட்டு திரும்பினாலும் நெல் இல்ல எங்கிட்டு திரும்பினாலும் வாழை எங்கிட்ட திரும்பினாலும் கரும்பு ஒரே விதமான பயிர் சாகுபடி இது பண்ணும் போது அந்த பயிர்ல வளர பூச்சிகளை நம்ம செயற்கை உரங்கள் வாயிலாகவும் பூச்சிகள் வாயிலாகவும் பயங்கரமா அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சு உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் மனிதனுக்கு ஏற்படுற எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் மூல காரணம் மனிதன் சாப்பிடுற சாப்பாடு அந்த சாப்பாட்டுல இருக்க பூச்சிக்கொல்லிகளோட எஞ்சிய நஞ்சு தங்கும் நஞ்சு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஞ்சிய நஞ்சு தங்கும் நஞ்சு உங்களோட உடம்புல போய் உங்களோட உடல் உள் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள்ல குறைபாடுகள் இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷத்தை நீங்க அப்படியே குடிச்சீங்கன்னா தான் நம்ம உடனே வைகுந்தமோ பரலோகமோ போக முடியும் ஆனா இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷத்தை பயிருக்கு மேல தெளிச்சு எஞ்சிய நஞ்சாவும் தங்கும் நஞ்சாவும் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல மிக குறைந்த அளவிலான விஷம் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் பிபிஎம் அளவிலான விஷம் தான் நம்ம உடம்புக்கு வரும் நம்ம உடம்புல நம்மளோட உடல் திசுக்கள்ல ஈரலையும் கொழுப்புலையும் படிய ஆரம்பிக்கும் ஈரலும் கொழுப்பும் தான் மனிதனோட உடல்ல மெயினான வேலை செய்யற இதயத்துக்கு மேல கொழுப்பு சத கொழுப்புல விஷம் படிய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு லெவலுக்கு மேல இதையும் நூத்தி இருபது தடவை பிரிஞ்சு எண்பது தடவை சுருங்கினாதான் இதைய பிடிக்கும் நூத்தி இருபது தடவை விரிகிறதுக்கு முதல்ல நூத்தி முப்பது நூத்தி நாற்பது அப்படின்னு அடிக்க ஆரம்பிக்குது இதுதான் ஹை பிபிங்கிறாங்க அவங்க எண்பதுக்கு முதல்ல அறுபது நாற்பதுன்னு குறைய ஆரம்பிக்குது லோ பிபிங்கிறாங்க இதயத்துக்கு கீழே அப்பயே வாங்க கல் ஈரல் மண் ஈரல் ரெண்டு ஈரல் முன்னாடியே சொன்னேன் எஞ்சிய நஞ்சு தங்கும் நஞ்சு ஈரல்ல தான் படியுது மனிதனோட செடிமான மண்டலத்துக்கு முக்கியம் கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் உருவாக்குற நினநீர் என்சைம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அந்த என்சைம் உற்பத்தியவே தடை பண்ணுது இந்த விஷம் எஞ்சிய நஞ்சும் தங்கும் நஞ்சும் அதுக்கடுத்து சிறுநீரகத்துக்கு மேல இருக்கிற திருப்பி கொழுப்பு சதை அந்த கொழுப்பு சதையில விஷம் முடியும் போது சிறுநீரக கோலா இருக்கும் அப்போ உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் மனிதனுக்கு ஏற்படுற தலைவலியிலிருந்து பார்கிசன் டிசீஸ் சொல்ற நினைவுளத்தல் நோய் வரைக்கும் மூல காரணம் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு ஒரு காலத்துல உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லி இப்ப மருந்துதான் உணவா இருக்கு சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மாத்திரை சாப்பிட்டா அவன் பெரிய பணக்காரன் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனா உண்மை நிலவரம் என்ன பூச்சிக்கொல்லி அப்படின்னு பார்த்தா முத முத கண்டுபிடிச்ச அந்த டி 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 அப்படிங்கிறது தொடுந்துச்சு மேல பட்டாதான் விஷம் அப்ப பூச்சிகளோட நாலு வாழ்க்கை பருவத்துல எந்த பருவத்தையும் இந்த தொடு நெஞ்சால முட்டை பருவத்தை தொடவே முடியல முட்டை புற ஒழிஞ்சு நிக்குது கூட்டு புழு புற மண்ணுக்குள்ள நிக்குது தொடு முக்காவாசி புழுக்கள் பயிருக்குள்ள நிக்குது பறந்துகிட்டு இருக்க பூச்சிகளை மட்டும்தான் தொடு நெஞ்சு தொட்டுச்சு அதுக்கு பின்னாடி கண்டுபிடிச்சதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஒரு பத்து வருஷம் தொடு நெஞ்சு வேலை பார்க்கலன்னு அடுத்து கண்டுபிடிச்சதான் குடல் நெஞ்சு பூச்சிகளோட இளம் பருவமான புழுக்களை காலி பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சதான் குடல் நெஞ்சு ஆனா புழுக்கள் என்ன பண்ணிச்சு முன்னாடியே சொன்னா ஐம்பது மடங்கு சாப்பிட்டு நாற்பத்தெட்டு மடங்கு வெளியே அனுப்பணும் இப்படி சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி அது புழு ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருச்சு இவன் பிரியாணியில நெய் ஊத்துற மாதிரி தெரியலையே வெசல்ல ஊத்திருக்கான் அப்படின்னு சா செடிகளுக்கு மேல சாப்பிடும் போதே இந்த பக்கம் வாயில சாப்பிட்டத பின்பக்கம் இது வழியா வெளியேற்றிருச்சு அடுத்து பத்து வருடங்கள் கண்டு கழிச்சு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா ஊடுருவி பாயும் நஞ்சு ஊடுருவி பாயும் நஞ்சுனா என்ன செடிக்கு மேல முன்னாடி தொடு நஞ்சும் புடல் நஞ்சும் எந்த எல்லா செடியவே நனைச்சு அடிக்க முடியல எங்கெங்க விஷம் பட்டுச்சோ அந்த இடம் மட்டும்தான் செடியில விஷமாகி இருந்துச்சு ஆனா இந்த ஊடுருவி பாயும் நஞ்சு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னாடி என்ட்டே செடியே விஷம
அங்கதான் நமக்கு பிரச்சனையா இருந்துச்சு அது வரைக்கும் மனிதனோட உணவுல அந்த எஞ்சிய நெஞ்சு தங்கும் நெஞ்சு வராம இருந்துச்சு இந்த ஊடுருவி பாயும் நெஞ்சுன்னு சொல்ற சிஸ்டமிக் பாய்சன் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடிதான் நமக்கு பிரச்சனையா ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனாலும் குழுக்களை காலி பண்ண முடியல புழுக்களையும் பூச்சிகளையும் காலி பண்ண முடியும் ஏன்னா முட்டை காலியாச்சு புழு காலியாச்சு ஆனா கூட்டுக்குள்ள எங்க இருக்கு மண்ணுக்குள்ள பூச்சி எங்க இருக்கு வெளியே இருக்கு இங்க இந்த ஊடுருவி பாயும் நெஞ்சு சரியத்தான் நஷ்டமாச்சு திருப்பி பூச்சியோட நான்கு வாழ்க்கை முறைகள்ல நீங்க மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா பூச்சியை கொள்றதுக்கான அந்த நான்கு வாழ்க்கை முறைகளுக்கு ஏத்த பூச்சி வருது இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படல அடுத்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான் புகை நெஞ்சு இந்த புகை நெஞ்சு என்ன செய்யுது முட்டையா இருந்தாலும் சரி புழுவா இருந்தாலும் சரி கூட்டு புழுவா இருந்தாலும் சரி காய் பூச்சியா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே மூச்சு விடணும் அந்த மூச்சு காத்தையே விஷமாக்குனா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் புகை நெஞ்சு ஆனா புகை நெஞ்சு வயல் வெளியில வேலை செய்யல வயல் வெளியில வேலை செய்யலங்கவும் இதை வந்து தானிய சேமிப்பு கிடங்குகளுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள்ல வர்ற பூச்சிகளை காலி பண்றதுக்காக புகை நெஞ்சை வச்சாங்க இந்த புகை நெஞ்சோட ஒரு பகுதியை தான் நம்ம இன்னைக்கு கொசுவுக்கு எதிராக வீட்டுல பயன்படுத்தி கொசுவுக்கு எதிராக வீட்டுல பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம இப்ப அந்த சுருள் வர்த்தியா இருந்தாலும் சரி நெறி நம்ம நைட் பிளக்ல சொருகிற அந்த வேப்பரைசரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே புகை நெஞ்சு இந்த புகை நெஞ்சுங்கிறது கொசுவ மயக்க போட வைக்கிறதோட இல்லாம நம்ம மூக்கு வழியா போகுது நம்ம நெஞ்சு வழியா நமக்கும் பல விதமான உள் பிரச்சனைகளை உருவாக்குற ஒன்னா நம்பர் விஷம் அடுத்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான் நரம்பு நெஞ்சு இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரேஞ்சில இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இதை வச்சு குழுமையும் பூச்சியவும் மெண்டல் ஆக்கிடலாம் அப்படின்னாங்க மெண்டல் ஆக்குனா என்ன ஆகும் புழு சாப்பிடறத நிப்பாடும் புழு பூச்சி முட்டை போடுறத நிப்பாட்டும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனா இந்த நரம்பு நெஞ்சினால பாதிக்கப்பட்டது தேனீக்கள் வயல்ல தேனீக்கள் ஒவ்வொரு பூவா போய் தேன் எடுக்கிறதுதான் வேலை ஆனா இந்த நரம்பு நெஞ்சு தெளிக்கப்பட்ட வயல்ல போய் தேனீக்கள் பூவ பூவுல இருக்க தேன் எடுக்கும் போது அந்த நரம்பு நெஞ்சினால பாதிக்கப்பட்டு தேனியும் மெண்டல் ஆயிடுச்சு மெண்டல் ஆன தேனீக்கள்லால என்ன நடக்கும் அது ஒவ்வொரு பூவுக்கும் போய் தேன் எடுக்கிறத நிப்பாட்டிடுச்சு மகரந்த செயற்கை நடக்கல மகசூல் குறைஞ்சிச்சு தேனீக்கள் கூட்டுக்கு போற பாதையை மறந்துருச்சு தேனீக்களோட பாப்புலேஷன் சரசர சரசர குறைய ஆரம்பிச்சு இதுதான் பூச்சிக்குள்ளியோட ஐந்து அஞ்சாவது ஜி பிப்த் ஜெனரேஷன் இன்செக்டி சைடுங்கிறாங்க ஐந்தாம் தலைமுறை பூச்சிக்குள்ளிகள் இது ரெண்டாயிரத்துல நான் ரெண்டாயிரத்தை கூட நிப்பாட்டுறேன் அதுக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வகையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எல்லா வகையும் டீட்டெயிலா சொல்லணும்னா நம்ம மனித உடம்பு மனிதனுக்கும் பூச்சிகளுக்கும் உடல் அமைப்புங்கிறது கிட்டத்தட்ட நூத்துக்கு எண்பது பர்சன்ட் ஒண்ணு நமக்கு எப்படி நரம்பு மண்டலம் இருக்கோ அதே மாதிரி பூச்சிகளுக்கு நரம்பு மண்டலம் நமக்கு எப்படி செரிமான மண்டலம் பூச்சிகளுக்கு செரிமான மண்டலம் நமக்கு எப்படி இனப்பெருக்க உறுப்பு மண்டலம் அதே மாதிரி இனப்பெருக்க உறுப்பு மண்டலம் இது எல்லாமே அப்ப பூச்சிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்துற விஷம்னு சொல்ற அந்த பூச்சிக்கொல்லி மனிதனுக்கும் அதே அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இந்த பூச்சிக்கொல்லி டப்பாவுக்கு மேல இந்த மாதிரி நாலு கலர்லாம் போட்டு விற்கிறாங்க இந்த நாலு கலர் போட்டு விற்கிறது என்ன காரணத்துக்கா இதை நான் திருப்பி உங்க மாணவர்கள்கிட்ட இது பண்றேன் நீங்க அடுத்த தடவை எங்கேயாவது பூச்சிக்கொல்லி டப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு கலர்ல இருந்தாதான் அந்த பூச்சி மருந்து உண்மையான பூச்சி மருந்து இது இல்லாமே பூச்சி மருந்து எல்லாம் விற்கிறாங்க அப்ப எவ்வளவு நான் இந்த பசுமை தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கறத நான் இந்த இடத்துல என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னா விவசாயிகள் பூச்சி மருந்தை வாங்குறதுக்கு பயன்படுத்துற அந்த பூச்சி மருந்து கடைய நடத்துறவங்க பசுமை தொழில் முனைவோர் கிடையாது பசுமை தொழில் முனைவோர் எப்படிப்பட்ட ஆளா இருக்கணும்னா பூச்சிய எதை கெடுதல் செய்யற பூச்சிய அடிச்சு வீழ்த்துற நன்மை செய்யற நான் வெஜிடேரியன் பூச்சிகளை உற்பத்தி பண்ற தொழில் அது இன்னைக்கு தேதியில நல்ல சூடு பிடிச்சிருக்கு அந்த தொழில உருவாக்குற வேலைய நமக்கு பண்ணணும் இப்ப இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயங்களையும் நீங்க விவசாயிகள்ட்ட உங்களுக்கு முடிச்சா இந்த மாணவர்கள் வழியா நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு மனிதன் பூச்சி கொல்லிய தெளிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் பின்னாடி ஸ்ப்ரேயர கட்டிக்கிட்டு கையால மருந்து அடிக்கும் போது அந்த ஸ்ப்ரேயர் வழியா கசிகிற அந்த திறமும் உடம்புக்கு மேல படம் அவனோட அவன் நம்ம ஊர்ல எப்படி பூச்சி மருந்து அடிக்கிறாங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம் நம்ம கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில எப்படி உள்ளந்தலையிலும் உள்ளங்கால இத உள்ள தலையில இருந்து உள்ள கால் வரைக்கும் உடம்ப மறைச்சுக்கிட்டு அடிக்கணுமோ அது மாதிரி அடிக்கணும் ஆனா நம்ம ரொம்ப வெற்று உடம்போடதான் நம்ம அந்த பூச்சி மருந்து அடிக்கிறோம் 
அடிக்கும் போது பூச்சி மருந்து அடிக்கும் போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் படுற பூச்சி மருந்துனால மனிதனுக்கு ஏற்படுற பாதிப்புகள் பாருங்க தலையில பட்டா முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் முன்னெத்தில பார்த்தா முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் உள்ள அப்படியே போகுது காதுல பட்டா நாற்பது பர்சன்ட் போகுது கை இடுக்குகள்ல வந்து வேர்வையோட பட்டுச்சுன்னா அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் போயிடும் ஆஹ் வயிற்றுல பட்டுச்சுன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜெனிட்டல் ஏரியா ரெண்டு தொடைகளுக்கு நடுவுல அந்த வேர்வை கசகசப்புல அந்த பூச்சி மருந்து நலிவி வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உள்ள போகுது இந்த விஷயங்கள் தெரியாமதான் விவசாயி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம இது இது பண்றாரு இப்ப நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு போட்டோ காட்டுறேன் பாருங்க கேரளாவில் காசர்கோடு மாநில மாவட்டத்துல எண்டோ சல்பான் அப்படின்னு முந்திரி தோப்புகளுக்கு நடுவுல இருக்கிற பத்து மலை கிராமங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல இருந்து அந்த முந்திரி தோப்புகளுக்கு ஹெலிகாப்டர் வச்சு எண்டோ சல்பான் மருந்தை ஸ்ப்ரே பண்ணாங்க அந்த எண்டோ சல்பான் மருந்தை ஸ்ப்ரே பண்ணதுனால கேரளாவில் காசர்கோடு மாவட்டத்துல பிறக்கிற குழந்தைகள் எல்லாமே அந்த இந்த கண்டிஷன்ல தான் பிறக்கு இந்த எண்டோ சல்பான இப்ப தடை செய்யப்பட்ட மருந்தா நம்ம அறிவிச்சிட்டோம் ஆனா இன்னி தடை செய்யப்பட வேண்டிய மருந்துகள் ஏகப்பட்டது இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நான் பூச்சியோட வாழ்க்கை முறையை உங்களுக்கு கொண்டு வர்றேன் பூச்சியோட வாழ்க்கை முறைங்கிறது முட்டை புழு கூட்டுப்புழு தாய்ப்பூச்சி இதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் முட்டை முட்டையில இருந்து வந்த புழு புழுல இருந்து வந்த கூட்டுப்புழு கூட்டுப்புழு இருந்து வந்த தாய்ப்பூச்சி இது போக சில பூச்சிகள் முட்டை முட்டையில இருந்து சின்ன பூச்சி சின்ன பூச்சி அப்படியே வளர்ந்து பெரிய பூச்சி இது ஒரு டைப்பான பூச்சி புழுன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெவ்வேறு வகையான புழுக்கள் கூட்டுப்புழுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வகையான கூட்டுப்புழு வகைகள் பூச்சின்னு பாத்தீங்கன்னா இதைத்தான் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வண்ணத்து பூச்சியா இருக்கலாம் அன்பு பூச்சியா இருக்கலாம் குழவியா இருக்கலாம் ஈயா இருக்கலாம் மண்டா இருக்கலாம் எறும்பா இருக்கலாம் இது எல்லாமே பூச்சி வகைகள் இந்த பூச்சி வகைகள்ல நம்ம பூச்சி படம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வில்லன் ஹீரோ பூச்சியில வில்லன் யாரு தீமை செய்யற பூச்சி பூச்சியில நன்மை செய்யறது யாரு நான் இது நல்லவன் யாரு நன்மை செய்யும் பூச்சி இந்த தீமை செய்யும் பூச்சிகள் அப்படிங்கிறவங்களை விட நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை கொஞ்சம் அடையாளம் இன்னைக்கு ஒரு நாலு கிளாஸ்ல ஒரு பத்து சிலைடு காரணம் ஒரு நாலு பூச்சி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுன்னா இந்த நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பூச்சி இனங்க கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்தி அந்த நல்லது செய்கிற பூச்சிகளை அழிக்கிறோங்கிற விஷயம் மனசுல பதிஞ்சிச்சுன்னா அது மாணவ பருவத்துல உங்களுக்கு பதிஞ்சிச்சுன்னா உங்க பகுதி விவசாயிகளா இல்ல உங்க சொந்தக்காரங்களோ இல்ல உங்க அப்பா அம்மாவோ நீங்க இயற்கை விவசாயம் செய்ய ஊக்கப்படுத்துவீங்க இதுதான் பசுமை தொழில் முடிவு இந்த பசுமை தொழில் முனைவோ இருக்கு நம்ம முதல் முதலா உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ற நல்லது செய்யற பூச்சி செலந்தி செலந்திங்கிறதுக்கு பேரு எட்டுக்கால் பூச்சி ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இந்த பூச்சி வகைகள் இந்த வண்ணத்து பூச்சி பட்டாம்பூச்சி அந்த பூச்சி இது எல்லாத்துக்குமே ஈ எறும்பு குழவி வண்டு இது எல்லாத்துக்குமே ஆறு கால் தான் இங்க பூச்சி அப்படின்னு சொல்றது கூட்டுக்குழு பருவத்துல இருந்து வெளியே வந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் டெவலப் ஆன இனப்பெருக்கம் செய்ய ரெடியா இருக்கிற தாய் பூச்சி அது ஆண் பூச்சியா இருக்கலாம் பெண் பூச்சியா இருக்கலாம் அடல்ட் அப்படிங்கிற ஆளத்தான் இப்ப நம்ம பூச்சின்னு சொல்றோம் இந்த பூச்சி அப்படிங்கிறதுக்கு ஆறு கால் இருந்தாதான் அந்த பூச்சி இருக்கிலே வரும் ஆறு காலு மூணு ஜோடி ஆறு காலு ரெண்டு ஜோடி ரெக்க முன்னாடி ரெண்டு கொம்பு எல்லா பூச்சிகளுக்கும் முன்னாடி ரெண்டு கொம்பு ஆண்டனா அப்படின்னு சொல்ற உணர்கொம்பு அந்த உணர்கொம்பு வழியாதான் மோப்ப சக்தி கேட்கும் சக்தி நுகர்தல் சக்தி அதை விட தொடு சக்தி எதையாவது ஒரு பொருளை தொட்டு பார்க்கணும்னாலும் அந்த கொம்ப வச்சுதான் தொட்டு பார்ப்போம் இது எல்லாம் அப்ப மூன்று ஜோடி காலு ரெண்டு ஜோடி ரெக்க முன்னாடி ரெண்டு கொம்பு இது இருந்தாதான் பூச்சிங்கிற கேட்டகரியே வரும் இதுல நான் ஆறு காலுக்கு பதில எட்டு கால் இருக்கிறதுதான் செல் இது பூச்சி கேட்டகரியில வராது ஆனா பூச்சி பிடிச்சி சாப்பிடுற ஒன்னா நம்பர் நல்லது செய்யற உயிரினம் இந்த பூச்சின்னு இது பண்ணும் போது இவ்வளவு டீடைல் எங்களுக்கு தெரியணுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் என்னமோ பயாலஜி கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு ஆனா பயாலஜி கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஏன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வடிவேலு பாணியில நம்ம மீன்ஸ் கிரியேட்டரா மாதிரி வடிவேலு பாணியில ஒரு ஆளை போட்டு தொலைன்னு நினைச்சா அந்த ஆளை பத்தி ஃபுல் டீடைல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாங்க அவர் எப்ப வீட்டை விட்டு வெளியே வருவாரு அவன் வரும்போது சைக்கிள்ல வர்றானா கார்ல வர்றானா பஸ்ல வர்றானா அவனை போட்டு தள்ளுறதுக்கு கத்தி வேணுமா கடப்பாறை வேணுமா துப்பாக்கி வேணுமா இது எல்லாத்தையும் அப்ப வடிவேலு பாணியில ஒரு ஆளை போட்டு தள்ளணும்னா ஏதோ பிளான் பண்ணணும் பிளான் பண்ணா ஸ்கெட்ச் போடணும் ஸ்கெட்ச் போடுறதுக்கு அவனை வாட்ச் பண்ணணும் ஆனா விவசாயி வயல்ல யார போட்டு தள்ளணும்னு முடிவு பண்றாரு
பூச்சியை போட்டு தள்ளுறது முடிவு பண்றாரு என்னைக்காவது பூச்சியை பார்த்திருக்காரா பூச்சியோட நடவடிக்கையை கவனிச்சிருக்காரா வயல்ல பூச்சியை பார்த்த உடனே அது என்ன பூச்சின்னு கூட விவசாயிக்கு தெரியாது நேர கடையில தான் போய் நிற்பார் கடையில கடைக்காரன் வச்சிருக்கிற எந்த கெமிக்கல் அவனுக்கு மார்ஜின் அதிகமோ அந்த கெமிக்கலா அவன் தருவான் அதை கொண்டு வந்து வயல்ல தெளிப்பார் அப்ப கடை இது இந்த மாதிரி கேப் எல்லாம் விவசாயத்துல இருக்கு நீங்க பசுமை தொழில் முனைவோரம் மாறணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்பா மாக்களை நம்ம இயற்கை விவசாயம் செய்யறத ஒரு விதமான பசுமை தொழில் முனைவோ இன்னொரு விதமான பசுமை தொழில் முனைவோங்கிறது நல்லது செய்யற பூச்சிகளை வளர்த்து வயல்ல விடுறது இப்ப நல்லது செய்யற பூச்சிகள்ல ஒன்னா நம்பர் பூச்சியினும் பூச்சி இல்லத்தை சாராமல் இருந்தாலும் பூச்சிகளை சாப்பிடுறது செலந்து இந்த செலந்தின்னு சொல்ற எட்டுக்கால் பூச்சி வள பின்னி வலையில மாற்ற பூச்சிகளை காலி பண்ணணும் வள பின்னாம அப்படியே நேரா சாப்பிடற பூச்சிகளும் அவங்க இது செலந்தியும் இருக்கு நம்ம காலுக்கு பக்கத்துல தப்பி தப்பி போற தாவும் செலந்தியும் இருக்கு இது எல்லா டைப்பான செலந்தியுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து இந்த இந்த மாதிரி இந்த பொறி மண்டுன்னு கீழ் ஓரத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க இதைத்தான் லேடி வேர்டு பீட்டில் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் லேடி பர்க் அப்படின்பாங்க நம்ம தமிழ்ல இத பொடி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பொடி ஒன்றோட முட்டை பருவம் புழு பருவம் கூட்டு புழு பருவம் தாய் பூச்சி இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இவங்க இந்த புழு பருவம் ஒரு நாளைக்கு சார் முறிஞ்சு பூச்சிகள் முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் தீமை செய்யற பூச்சிகள் அந்த தீமை செய்யற பூச்சிகளை இந்த புழு பருவம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டாதான் இந்த மாதிரி கூட்டு புழுவா மாற முடியும் இந்த மாதிரி கூட்டு புழுவா மாறினாதான் இந்த மாதிரி பூச்சியா மாற முடியும் இதைத்தான் பொறி வண்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பொறி வண்டுங்கிறதுலயே விதவிதமான இதனோட சைஸ் இந்த மாதிரி படம் போட்டு விவரிக்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் வரலாம் இவ்வளவு பெரிய சைஸ்ல போய் வயல்ல தேட முடியாது இது ஆக்சுவலா என்ன சைஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா உளுந்தம்பருப்பு சைஸ் இல்லாட்டினா அறத்தவரம்பருப்பு சைஸ் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்த அறத்தவரம்பருப்பு சைஸ்லதான் பொறி வண்டுகள் இருக்கும் இந்த பொறி வண்டுகள்ல விதவிதமான பொறி வண்டுகள் அந்த பொறி வண்டுகளோட இளம் பருவம் பயிர்ல உருவாகிற தீமை செய்யற பூச்சிகளான சார் ஒன்று பூச்சிகளை அழிக்கிறதுல முக்கிய பண்பு இருக்கும் பொறி வண்டுல பாருங்க வெவ்வேறு கலர் வெவ்வேறு டிசைன் வெவ்வேறு வடிவங்கள் அந்த கீழ் ஓரத்துல இருக்கிறதுல டிசைனே இல்லாம பிளைனா கூட இருக்கலாம் எல்லாமே அறத்தோரம் பொறுப்பு சைஸ் உளுந்தம் பொறுப்பு சைஸ் வச்சுக்கோங்க இதுல இப்ப உங்கள்கிட்ட காட்டுறது இன்னொரு டைப்பான பொறி வண்டு இந்த கருப்பு கலர் பொறி வண்டோட இளம் பருவம் இந்த மாதிரி வெள்ள கலர் புழு பருவம் இதை பார்க்கும் போது இன்னொரு பூச்சி உங்க மனசுக்குள்ள யாவும் வரும் வீட்டு தோட்டத்துல நம்ம வீட்டுல வளர்க்கிற செம்பருக்கு மரமா இருக்கலாம் பப்பாளி மரமா இருக்கலாம் கொய்யா மரமா இருக்கலாம் சப்போட்டா மரமா இருக்கலாம் அதுல எல்லாம் மாவு பூச்சின்னு வெள்ள கலர் பூச்சிகள் அப்படியே நுனியில உட்காந்து சார உரி இந்த வெள் மாவு பூச்சியை சாப்பிட்ற ஸ்பெஷல் பொறி ஒன்று இந்த பொறி ஒன்றோட இளம் பருவம் மாவு பூச்சி மாதிரியே இருக்கும் அதனால மாவு பூச்சியை சாப்பிட்ற ஸ்பெஷல் பொறி ஒன்று இத லேப்ல வளர்த்து பெங்களூர்ல ஒரு பூச்சி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு விற்கிறாங்க இந்த நன்மை செய்யற பூச்சிகளை வாங்கி நம்ம தோட்டத்துலயோ நம்ம வயல்லயோ கூட போட்டு இவங்க கெடுதல் செய்யற பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க இது ஒரு டைப்பான தொழில் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு சின்ன உங்களை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கா ஒரு சின்ன இது பொறி ஒன்றிலேயே போலி பொறி ஒன்று சாமியார்ல போலி சாமியார் இருக்கிற மாதிரி பொறி ஒன்றிலேயே போலி பொறி ஒன்று அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மேல போலி சாமியார் பொத்து அதிகமா வச்சிருப்பாரு அது மாதிரி இந்த பொறி ஒன்றுக்கு மேல இருக்கிற இந்த கருப்பு கலர் டாட் இந்த கருப்பு கலர் டாட் புள்ளிகள் பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இதுல வெவ்வேறு கேரக்டர் எல்லாம் இருக்கு ஆஹ் உங்களை விவசாயிகளை குசிப்படுத்துறதுக்காகவும் மாணவர்களை இது பண்றதுக்காகவும் அந்த வித்தியாசம் காட்டுங்க பன்னெண்டு புள்ளிக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இவங்க வெஜிடேரியன் முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே பன்னெண்டு புள்ளிக்கு மேல இதுல யார் பன்னெண்டு புள்ளிக்கு மேல இது பன்னெண்டு புள்ளி நல்லது செய்யற பூச்சி இது பன்னெண்டு புள்ளி நல்லது செய்யற பூச்சி இது கலரு டிசைனே இல்ல நல்லது செய்யற பூச்சி ஆனா இது பன்னெண்டுக்கு மேல இருக்கு இந்த மஞ்ச கலர் இந்த மஞ்ச கலர் கெடுதல் செய்த பூச்சி இதான் நீங்க மனசுக்குள்ள சொல்லுவாங்க டக்குன்னு ஒரு சின்ன ஒரு பிட்டுக்காக இது மாதிரி இந்த சிற்பிடி அப்படின்னு சொல்றது தேனி மாதிரியே ஒரு இடத்துலயே நின்றுக்கிட்டு பறக்கும் இப்ப என்னோட கர்சர் மூவ் ஆகிற இடம் பாத்துக்கோங்க இந்த தேனி மாதிரியே ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு பறந்து தெரியும் இதுவும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது ஆஹ் சார் முடிஞ்சு பூச்சிகளை சாப்பிட்டாதான் இதனால முழு இனப்பெருக்கத்தை செய்ய முடியும் 
பாருங்க தேனீக்கள் மாதிரி இருக்கும் ஆனா தேனீக்கள் கிடையாது இதுக்கு பேரு சிர்பிடு இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு பச்சை கண்ணாடி ரக்க பூச்சி இந்த பச்சை கண்ணாடி ரக்க பூச்சி அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு விதமா வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இருக்கும் பச்சை கண்ணாடி ரக்க பூச்சி இது எல்லாமே இந்த படம் போட்டு காட்டுறதுனால உங்க எல்லாரும் நீங்க இன்னைக்கு சாயந்தரமே வயலுக்கு போய் எல்லா பூச்சி எல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கூண்ட பூச்சிகள்ல இதுவரைக்கும் எல்லா பூச்சிகளும் கெடுதல் செய்யற வெஜிடேரியன் பூச்சிகள் நினைச்சுட்டு இருந்தோம் கிடையாது அதுல நன்மை செய்யற பூச்சிகளும் இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் எல்லாம் காட்டுறேன் இத பழுப்பு கண்ணாடி ரக்க பூச்சி அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு டைப்பான பூச்சி இனங்கள் அதுக்கு அடுத்தது கொலைகார நாவாய் பூச்சி பேரே பாருங்க கொலைகார நாவாய் பூச்சி குள தொழிலே கொலை பண்றதா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஐம்பது பேரை போட்டு தள்ளாதான் இதுதான் கீழே ஓரத்துல இருக்கிறது முட்டை முட்டையில இருந்து வெளியே வந்த சின்ன பூச்சி சின்ன பூச்சி அப்படியே வளர்ந்து பெரிய பூச்சி இவ்வளவு பெருசா மாறும் இவ்வளவு பெருசா மாறுறதுக்கு இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து நாற்பது நாள் ஆகுதா ஒவ்வொரு நாளும் இருபத்தி அஞ்சு பேரை போட்டு தரணும் இந்த பாருங்க கொலை செய்யும் போது எடுக்கப்பட்ட படம் கொலை எது கொலை செய்யும் போது நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி வெஜிடேரியன் பூச்சி சாப்பிடும் போது எடுக்கப்பட்ட படம் வெவ்வேறு நாவாய் பூச்சி இனங்கள்லாம் நம்மளுக்கு முன்னாடியே கொலை இதுல இந்த இடத்த வா இந்த பூச்சியை பார்த்த உடனே நம்ம ரொம்ப பேரு வெட்டுக்கிளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெட்டுக்கிளி அப்படிங்கிறது இது முன்னங்கால் இது நடுக்கால் இது பின்னங்கால் பின்னங்கால் பெருசா இருந்தா தான் வெட்டுக்கிளி பின்னங்கால் பெருசு இல்ல அப்படின்னா இது முன்னங்கால்ல ரம்பங்கள் ரம்பங்கள் இருந்தா இத வந்து நம்ம ஊர்ல மலை பூச்சி தத்து பூச்சி மத்து பூச்சி தயிர் பூச்சி அப்படின்னு சின்ன வயசுல எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க இங்க நாங்க சில ஊர்ல இத பெருமாள் பூச்சிங்கிறதுனால பெருமாள் ஏன்னா முன்னாடி அதனோட முகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நாமம் போட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால பெருமாள் பூச்சி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த பெருமாள் பூச்சி அப்படிங்கிறது ஒன்னா நம்பர் நல்லது செய்யற பூச்சி இதனோட ரெண்டே வீடியோ உங்களுக்கு முடிஞ்சா போட்டு காட்டுறேன் இந்த பூச்சியை பத்தி நேஷனல் ஜியோகிராபி சேனல்ல வீடியோவை காட்டுறாங்க ஒவ்வொன்றா நைட்டும் இன்னும் ஒரு உலங்கை அளவுக்கு இருக்கிற பாம்பு போட்டு தள்ளுது இந்த பூச்சி மொத்தமே நம்மளோட ஆள் காட்டி வரல் தண்டி தான் ஆள் காட்டி வரல் தண்டி இருக்கிற இந்த பூச்சி உலகை அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு பாம்பையே போட்டு தள்ளுற ஆஹ் பெருமாள் பூச்சி இந்த பெருமாள் பூச்சி வெவ்வேறு விதமான வண்டு இனங்கள் அந்த வண்டுலயே நல்லது செய்யற வண்டுகள் எல்லாம் நான் காட்டுறது பூராமே கிட்டத்தட்ட நல்லது செய்யற பூச்சிகள் தான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நல்லது செய்யற ஈக்கள் இது எல்லாம் மனசுக்குள்ள வரும் இது வரைக்கும் பார்த்தது தரைப்படை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி காட்டுற இந்த தட்டான்னு சொல்றது விமானப்படை பறந்து பறந்து கெடுதல் செய்யற பூச்சிகளை பிடிக்கிற ஊசி தட்டம் பெரிய தட்டம் ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வெஜிடேரியன் இவங்க பயிர்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் பண்றது கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு எறும்புகள சில சமயம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க மா மரத்துல சப்போட்டா மரத்துல கொய்யா மரத்துல இந்த எறும்புகளும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வெஜிடேரியன் இலைய சுருட்டி கூடுதான் கட்டிருப்பாங்களே தவிர அந்த மரத்துல இருக்கிற மத்த தீங்கு செய்யற பூச்சிகளை எல்லாம் புடிச்சு கொண்டு வந்து இவங்களோட கூட்டுல இருக்க குஞ்சுகளுக்கு சாப்பாடு இந்த முசுடு சுழுக்க அப்படின்னு சொல்ற இந்த செவ்வ எறும்புகள் ஆக்சுவலா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வச்சிருக்கேன் இவங்களால மரத்துக்கோ இதுக்கோ செடிக்கோ எந்த விதமான தீமையும் கிடையாது தண்ணியில இருக்கிற தண்ணிக்கு மேல சரட்டிட்டு போற அந்த சரட்டு பூச்சி தண்ணிக்கு மேல நடந்து போற ஏசு பூச்சி தண்ணிக்குள்ள டைவ் அடிக்கிற அந்த கருவண்டுகள் இவங்க எல்லாமே தண்ணியில இருக்கிற நைன்டி பர்சன்ட் பூச்சிகள் நல்லது செய்யற பூச்சிகள் ஆனா நீங்க அடிக்கிற பூச்சி மரத்துல நெல்லு வயல்ல ஒரு சொத்து நெல்லு வயல்ல தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில விழுந்து அந்த தண்ணியில இருக்கிற நல்லது செய்யற பூச்சிகள் எல்லாமே காலியாயிடும் பூச்சிகள்ல அடுத்து நம்ம பார்க்கறது கொலவி வீட்டுல கொலவி கூடு கட்டி பார்த்திருப்பீங்க கொலவி கூட்ட இடிச்சா என்ன பார்க்கலாம் பச்சை கலர் புழு பச்சை கலர் புழு நார்மலா எங்க இருக்கணும் வயல்ல இருக்கணும் வயல்ல இருக்கிற புழு ஏன் கொலவி கூட்டுக்கு வந்துச்சு கொலவி தூக்கிட்டு வந்துச்சு எதுக்காக தூக்கிட்டு வந்துச்சு சாப்பிடறதுக்காக இல்ல மொட்டை போடுறதுக்காக என்ன ஆக்சுவலா நடக்குதுன்னா ஒரு வீட்டுல கூடு கட்டுற கொலவி தன்னோட முட்டை போடுற பருவம் வந்துருச்சுன்னா செம்மண்ண குலைச்சு பாதி கூடு கட்டிட்டு நேரா வயலுக்கு பறந்து வயல்ல இருக்கிற பச்சை புழுவை பார்த்து அந்த பச்சை புழுவுக்கு பக்கத்துல போய் நின்றுட்டு அது அசந்த சமயம் பார்த்து அதனோட உடம்புல ஒரு குத்து குத்துன குத்துல பச்சை புழுவோட உடம்புக்குள்ள கொலவி முட்டை போயிடும் அந்த கொலவி முட்டை உள்ள போய் பொறிஞ்சு கொலவி புழுவாக்கி அது பச்சை கலர் புழுவை பூரா சாப்பிட்டு 
அது குழவியா கூட்டை விட்டு வெளியே வீட்டுல கூடு கட்டுற செங்குழவி மஞ்ச குழவியோட வாழ்க்கைங்கிறது இப்படித்தான் ஆனா வயல்ல இருக்கிற குழவி இனங்கள் இந்த மாதிரி வயல்ல இருக்கிற குழுவை தூக்கிட்டு வந்து கூடு கட்டுற குணம் எல்லாம் கிடையாது வயல்ல இருக்கும் போதே குழவி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நேர புழுவுக்கு மேல போய் ஒரு குத்து தன்னோட கொடுக்க வச்சு கொடுக்குங்கிற அந்த பின் ஆயுதத்தை வச்சு முட்டை போடுற உறுப்பை வச்சு குத்தம் போதே குத்துற குத்திலே உள்ள முட்டை போயிடும் புழு திரும்பி பார்க்கும்போதே குழவி பறந்துடும் ஆனா புழு யாரோ என்னைய குத்திட்டு போறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் ஆனா ரெண்டு மூணு நாள்ல என்ன நடக்கும் குழவி புழு உள்ள பொறிக்கும் குழவி கூட்டு புழுவா மாறும் குழவி புழுவுல இருந்து வெளியே வரும் இதைத்தான் இப்ப நீங்க பார்க்க போறீங்க இங்க பாருங்க ஒரு ப்ரௌன் கலர் புழுவுக்குள்ள இருந்து எத்தனை குழவி புழு வெளியே வருதுன்னு பாருங்க ஒரு ப்ரௌன் கலர் புழு இந்த புழுவுல இருந்து குழவி முழுக்கவே இங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து குழவிலேயே வெவ்வேறு டைப்பான குழவிகள் அடுத்த பூச்சியோட முட்டைக்குள்ள முட்டை போடுற குழவி அடுத்த பூச்சியோட புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குழவி அடுத்த பூச்சியோட கூட்டு புழுவுக்குள்ள முட்டை போடுற குழவி அடுத்த பூச்சிக்குள்ளேயே முட்டை போடுற குழவி கிட்டத்தட்ட குழவில மட்டும் மூன்றரை லட்சம் ஜாதி இருக்கு இப்ப நீங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி பாத்துக்கிட்டு இருக்க இந்த குழவி என்ன தெரியுமா ஒரு பேனா நுனியில பத்து குழவி ஓட்டாங்க பேனா நுனியவே பார்க்க முடியாது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க பேனா நுனியில பத்து குழவினா இவங்க எவ்வளவு பெரிய சைஸ்ல இருப்பாங்க ஆனா இத நாங்க இவ்வளவு பெருசாக்கி உங்களுக்கு காட்டுறோம் இந்த குழவிகள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி அடுத்த பூச்சியோட முட்டைகளுக்கு மேல போய் உக்காந்து இவங்க இவங்களோட முட்டையை உள்ள சொருகிட்டு நார்மலா பூச்சிகளோட முட்டைங்கிறது வெள்ளை கலர்லயோ மஞ்ச கலர்லயோ பழுப்பு கலர்லயோ குழவி முட்டை போட்டுருச்சுன்னா அது கருப்பு கலருக்கு மாறி இந்த கருப்பு கலருக்கு மாறின முட்டைகள்ல இருந்து வெளியே குழவி தான் பார்க்கும் குழுவே வராது இதுதான் குழவிகள் பண்ற வேலை இந்த குழவிகள்லயே வெவ்வேறு டைப்பான குழவிகள் இருக்கு இந்த வயல்ல போட்டோ பாருங்க இதுதான் புழு புழுக்கு மேல குழவி முட்டை போட்டு இங்க புழு பெருசு குழவி சிறுசு இங்க புழு சிறுசு குழவி பெருசு வெவ்வேறு டைப்பான குழவிகள் இந்த குழவியோட பின் பக்கத்துல இருக்கிறத இந்த முட்டை போடும் உறுப்பு ஓவி போஸ்டர் பெண் குழவிகள் தான் முக்காவாசி இந்த வேலை செய்யற ஆண் குழவிகள் இனப்பெருக்கத்தோட வேலை முடிஞ்சு வெவ்வேறு வகையான குழவிகள் இந்த குழவிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்தது இதனோட டீட்டெயில் பார்த்தோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு முன்னாடி காட்ட போறது அடுத்து கொஞ்சம் படம் காட்டுறோம் எப்படி அப்படின்னு எப்படி பாருங்க முட்டை மேல எப்படி அசூலின்னு சொல்ற இதுக்கு மேல எப்படி முட்டை போடுறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பூச்சிகளுக்கும் மேல போய் தன்னோட முட்டைகளை உள்ள சொருகும் போது இந்த பூச்சிகளுக்குள்ள குழவி முட்டை இங்க பாருங்க அந்த பூச்சிகள் மஞ்ச கலர்கள் இந்த பூச்சி இப்ப கருப்பு கலருக்கு மாறிடுச்சு கருப்பு கலருக்கு மாறிடுச்சுனாலே அந்த பூச்சில குழவி முட்டை போட்டாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப இதுக்குள்ள அந்த குழவி குழு கூட்டு குழுவா மாறி உள்ள இருந்து வெளியே வரும்போது குழவி தான் வெளியே வரும் இப்ப பாருங்க அதைத்தான் நீங்க அடுத்து பார்க்க போறீங்க அதுதான் முட்டை போட்ட தடங்கள் அந்த மேல இருக்கிற அந்த இதுதான் அந்த குழவியோட குழு குழவி உள்ள குழுவா மாறி ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல இப்ப 
அந்த பாம்பால எவ்வளவு தப்பிக்கவும் முடியாது ஏன்னா ரெண்டு அந்த முன்னங்கால் ரெண்டு காலை வச்சு அதை எவ்வளவு லாக் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு லாக் பண்ணிடுச்சு எந்த இடத்துல புடிச்சா பாம்பால திரும்ப முடியாது சொல்ல முடியாதுன்னு கரெக்டா தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல இது பண்ணி முழுக்க முழுக்க நான் வெஜிடேரியன் குடிச்சு பூச்சி பெருசா பாம்பு பெருசான நம்ம பாம்பு பெருசுமோ ஆனா இங்க யார் வின் பண்றான்னு பாருங்க கடைசியில பாம்பு காலி பாம்பையே இது இத பத்தி இன்னும் நேசல் ஜியாகிரபிக்ல நேசல் ஜியாகிரபி சேனல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல டாக்குமெண்ட் தேன் பூவுக்கு மேல உக்காந்து பூவை குடிக்க வர்ற தேன் சிட்ட போட்டு தள்ளும் உள்ளங்கை அளவுக்கு இருக்கிற முன்னம் பன்றிய போட்டு தள்ளும் எப்படிப்பட்ட பூச்சி அப்படின்னு பாத்துக்கங்க பியூர் நான் வெஜிடேரியன் அந்த பூச்சிகளோட உலகத்தை காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இப்ப இதுதான் ஒரு பூச்சியோட நார்மல் லைஃப் சைக்கிள் ஒரு பட்டாம்பூச்சி எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு பச்சாம்பூச்சி முட்டை போட்டு முட்டையிலிருந்து வெளியே வர்ற குழு முட்டை உடஞ்சு முட்டையிலிருந்து வெளியே வர்ற குழு முட்டையிலிருந்து வெளியே வரும்போதே தா முட்டை ஓட்ட தானே சாப்பிடுது அவங்களுக்கு கால்சியம் 
வேணும்னா அந்த கால்சியத்தை தன்னோட உடம்பு கூடு அந்த முட்டை சு முட்டை ஓடு வெளியே வந்தவுடனே அதனோட முதல் சாப்பாடு எந்த முட்டையில இருந்து வெளியே வந்தோமோ அந்த முட்டை கூடு தான் முதல் சாப்பாடு முட்டை கூடுல கிடைக்கிற கால்சியம் தான் அதுக்கு முதல் ஊட்டச்சத்து தாய்ப்பால் மாறி அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அது சாப்பிட்ற வேகம் பாருங்க அது ஒவ்வொரு நாளும் ஐம்பது மடங்கு சாப்பிட்டு நாற்பத்தெட்டு மடங்கு வெளியே அனுப்பும் அப்படி அனுப்பும் போது அது உடம்பு சைஸ் பெரியா பெரிய ஆகும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி சட்டை உரிக்குது பாம்பு சட்டை உரிக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த புழு சட்டை உரிக்குது அது இருபத்தஞ்சு நாள் வயசுன்னா கிட்டத்தட்ட மூணுல இருந்து அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை சட்டை உரிக்குது அஞ்சு தடவை சட்டை உரிக்குது ஒவ்வொரு தடவை சட்டை உரிச்ச பின்னாடியும் அடுத்த சைஸுக்கு வீங்குது வீங்கி அடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு நாட்கள் முப்பது நாட்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சு அது அதனோட சக்தி முழு சக்தி முடிஞ்ச பின்னாடி கூட்டு குழுவா மாறப்போகும் இந்த சைஸுக்கு வளர்ந்த பின்னாடி தான் கூட்டு குழுவா மாறணும் கூட்டு குழுவா மாறணும்னா முக்காவாசி குழுக்கள் மண்ணுல ஆனா இந்த மாதிரி சில குழுக்கள் மட்டும் மரத்தோட செடியோட கிளைகள்ல ஏதாவது ஒரு ஓரமா மறைவான பகுதியில தன்னை சுத்தி கூடு கட்டிக்கிட்டு எந்த இடத்துல போய் அட்டாச் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிக்கிட்டு தன்னை சுத்தி கூடு கட்டிக்கிட்டு பாருங்க தன்னை சுத்தி கூடு கட்டிக்கிட்டு கூட்டு குழுவா மாறி அந்த கூட்டு குழுவுல இருந்து வெளியே வர்றதுதான் பூச்சி இந்த விஷயங்களையும் உங்க மனசுல கொண்டு வரணும் இருக்க இது வரைக்கும் பார்த்தது நல்லது செய்யற பூச்சின்னா இவங்க கெடுதல் செய்யற பூச்சி ஆனா கெடுதல் செய்யற பூச்சின்னு இந்த நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் இந்த பத்து நாள் கூட்டு குழு பருவம் முடிச்ச பின்னாடி உள்ள வந்து எனக்கு இருக்க ஒரு டெவலப் ஆகி ரக்க முளைச்சு அதனோட உடம்பு அமைப்பே மாறி அதுல இருந்து வெளியே வர்றதான் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு பூச்சிக்கும் இந்த நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு இந்த நாலு ஸ்டேஜையும் கடந்துதான் பூச்சி வருது அப்ப ஒரு ஆளை காலி பண்ணணும்னா அந்த ஆளோட எந்த பருவத்துல அப்ப அவரோட ஃபுல் டீட்டெயில் விவசாயிகளுக்கு இன்னி நாங்க சொல்லி கொடுக்கறத அதைத்தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிறது பூச்சியை புரிஞ்சுக்கிறது அதனாலதான் டைட்டிலே பூச்சியை புரிந்து கொள்வோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஆனா நம்ம இப்ப பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பூச்சி கொல்லிங்கிற விஷம் நம்ம இதுல எந்த விதமான இதையும் ஏற்படுத்தவே இல்லை நம்ம பூச்சிகளை மறைமுகமா வளர்க்கிற வேலைதான் பண்ணும் அப்ப இந்த பூச்சிகள்ல வெவ்வேறு டைப்பான இது இப்ப இப்ப நான் காட்டுற ஸ்லைடு தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்லைடு தான் பூச்சிகளுக்கு எதிராக நோயை உருவாக்குற நோய் கிருமிகள் இதுவும் நம்ம இயற்கை விவசாயத்துல ஒரு முக்கிய பங்கு பசுமை தொழில் முனைவோர்ல இதை நீங்க இது பண்ணலாம் பூச்சிகளை தாக்குற வைரஸ் பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் தாக்குற பாக்டீரியா பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் தாக்குற பங்கஸ் சொல்ற பூஞ்சான புள்ளிகள் இத இப்ப இதத்தான் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள்ங்கிறாங்க வைரஸ் தாக்கப்பட்ட புழு பூஞ்சானம் தாக்கப்பட்ட பூச்சி பாக்டீரியா தாக்கப்பட்ட புழு இது இதையே நம்ம பூச்சி மருந்து கம்பெனி வைக்கிறது இந்த மாதிரி பூச்சி பூச்சிகளை தாக்குற இயற்கை பூச்சி கொல்லிகளை நம்ம உருவாக்குறோம்னா இங்க பாருங்க பங்கஸ் தாக்கி கொசுவே கொசுவுக்கு எதிரான பங்கஸ் எல்லாம் இருக்கு இதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோம் எந்த இடத்துல பயன்படுத்துறோம்ங்கிறது தான் முக்கியமான வேலை இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகையான வைரஸ் வெவ்வேறு வகையான பீட்டின்னு சொல்ற பாக்டீரியா நூற்புழு சொல்ற இந்த இது இது போக இந்த விஷயங்கள் இந்த பொறிகள் இதை இனக்கவர்ச்சி பொறி அப்படிங்கிற இனக்கவர்ச்சி பொறின்னா சில விதமான பூச்சிகள் அதனோட பெண் பூச்சியோட வாடையை வச்சு ஆண் பூச்சிகளை மட்டும் கவர்ந்து இழுக்கிறது எப்படி புழுவோட சாப்பிடுற வேகம் அதிகமோ அதே மாதிரி இந்த ஆண் பூச்சிகளோட இனப்பெருக்கு விகிதம் அதிகம் ஒரு ஆண் பூச்சிய ஒரு நாள் நைட்டு விட்டா பதினாறு பெண் பூச்சியோட இனம் சேர்ந்துடும் ஒவ்வொரு பூச்சியும் குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது முட்டை போடுறதா கணக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டா பதினாறு இன்று நாள் ஆறு அறுநூத்தி நாற்பது மூட்டை ஒரு ஆ ஒரு ஆண் பூச்சியை கவர்ந்து இழுத்துட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி நாற்பது முட்டை போடுற விஷயத்த ஒரு நாள் நைட்டுக்குள்ள இப்படி பத்து நாள் நைட்டு இருந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க இதான் இனக்கவர்ச்சி பொறி அப்படிங்கிறோம் இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறியில பெண் பூச்சி வாடைய செயற்கையா உருவாக்கி இந்த விரல்ல வச்சு இது பண்ற இந்த நடுவுல இருக்க இந்த வெள்ள கலர் டியூப் தான் பெண் பூச்சிகளோட வாடை இருக்கிற இந்த டியூப் 
இந்த டியூப்புக்காக கவர்ந்து இழுக்கப்பட்ட ஆண் பூச்சிகள் இந்த இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டு இந்த பனல்ல மாட்டிக்கிட்டு இந்த பாலித்தீன் பனல்ல மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வராம மடிஞ்சோம் இதைத்தான் வெவ்வேறு வகையான இதுங்கிறாங்க இது போக நம்ம பூச்சிகளை வயல்ல இருந்து விரட்டுறதுக்கு பூச்சிகளுக்கு பிடிக்காத கசப்பு தன்மைய வயல்ல உருவாக்கும் பூச்சிகளுக்கு பிடிக்காத கசப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது வேப்பங்க நம்ம வேப்ப மரம் நொச்சி இலை புங்க இலை எருக்கு கடல் பாலைன்னு சொல்ற நெய்வேலி காட்டாமணக்கு செடி மிளகா வெள்ள போன்ற கரைசல் இதெல்லாம் பயிருக்கு மேல தெளிக்கும் போது பயிர்கள்ல இருக்க கெடுதல் செய்கிற பூச்சிகள்னால முட்டை போட முடியாது முட்டை போட முடியாததுனால கெடுதல் செய்கிற பூச்சிகள் பயிர்ல எண்ணிக்கையில குறையும் ஆனா அதே சமயம் நல்லது செய்யற பூச்சிகளை வயலுக்கு கொண்டு வரணும் நல்லது செய்யற பூச்சிகளை வயலுக்கு கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும் வயலை இந்த மாதிரி வயலை சுத்தி வரப்புல பாருங்க நெல் வயலை சுத்தி வரப்பு முழுக்க தட்ட பயிர்னு சொல்ற காராமணியும் பயிர் பண்ணும் அதுல வர்ற அசுவினின்னு சொல்ற கெடுதல் செய்யற பூச்சிகளை சாப்பிடறதுக்கு நல்லது செய்யற பூச்சிகளான செலந்தி குறிவண்டு பச்சை கண்ணாடி ரக பூச்சி தட்டா எல்லாம் வந்துடும் கம்பு சோளம் மக்கா சோளம் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல பருத்தியை சுத்தி கம்பு சோளம் மக்கா சோளம் இதுல ஏதாவது ஒரு பயிரை நெருக்கமா நட்டு வைக்கணும் அடுத்து ஆமணக்கு வரப்பு பயிர்ல அவுட்ருல இந்த கீழ் ஓரத்துல இருக்கு பாருங்க ஆமணக்கு வரப்பு பயிரா வைக்கும் போது வெளியில் ஓரத்துல வைக்கும் போது ஆமணக்கு கெடுதல் செய்யற பூச்சிகள்லாம் உங்க வெளியிலேயே நின்ற வயலுக்கு வெளியே நின்றோம் அடுத்த வயல்ல இருந்து உங்க வயலுக்குள்ள வராது அதுக்கடுத்து குழவிகளை கூட்டமா உங்க வயலுக்கு வர வைக்கிறதுக்காக சாமந்தி அப்படின்னு சொல்ற துளுக்க சாமந்தின்னு சொல்ற செண்டு மல்லின்னு சொல்ற கேந்தி பூ இதை ஊடு பயிரா பயிர் பண்ணி இந்த பூச்சி வரட்டின்னு சொல்ற வேப்பம் கொட்டச்சாறு இதெல்லாம் தெளிச்சா நீங்க பூச்சிக்குள்ளி தெளிக்க வேண்டிய தேவையே இல்ல உங்க வயலை இயற்கை முறையா மாத்திரலாம் இதைதான் இந்த ஒரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரங்கள்ல உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டது ஒரு நெல் வயல்ல இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்கான ஒரு வீடியோ உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் நெல் வயல்ல பூச்சிகளை சாப்பிட்ற கொக்கு குருவி மயினால இருந்து வரப்புல வெள்ள கலர் மஞ்ச கலர் பூச்செடிகள்ல இருந்து ஆஹ் சிவப்பு கலர் பூச்செடிகள்ல இருந்து இந்த மாதிரி வரப்புல மக்கா சோளத்துல இருந்து இதெல்லாம் வைக்கும் போது மெயின் பயிர் உங்க உள்ள இருக்கிற பயிர் தப்பிச்சிரும் வரப்புலயே இந்த பாருங்க எப்படி இருக்கு நெல்லோட நெல் வயல்ல வரப்பு இப்படி இருக்கணும் ஆனா நம்ம வரப்ப எப்படி வச்சிருக்கோம் மெயினா வச்சிருக்கணும் பூச்சி பொருத்த அடிச்சு காக்கா குருவி மயினால இருந்து இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டோம் பல்லுயிர் பெருக்கம் அப்படிங்கிறது வயல்வெளியில வந்துட்டா வயல்வெளியில கெடுதல் செய்யற பூச்சிகளை சாப்பிட்ற நல்லது செய்யற பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்திட்டா பூச்சி கொல்லி விஷம் தெளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இத பசுமை தொழில் முனைவோரா உங்களோட விஷயங்கள் எந்த இடத்துல எல்லாம் இதுல இன்டர்பியர் ஆகிறோமோ அதுல எல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க பசுமை தொழில் முனைவோராக மாற என்னோட வாழ்த்துக்களை கூறி என்னோட உரைய இப்போட முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கேள்விகள் எதுவும் இருந்தா கேட்கலாம் கேள்விகள் இல்லாத பட்சத்துல கண்டிப்பாங்க 
to deliver the vote of thanks. Thank you, ma'am. A very good morning to all. It's my it's my privilege to deliver a word of thanks on this occasion. First of all, I would like to thank our secretary, sir, director, ma'am, principal, vice principal, for allowing us to organize such a even student awareness program on, on green entrepreneurship. I would like to take this opportunity to thank Dr. M. Pichamini, vice principal, dean of commerce and management, for the uh, logistic support and the guidance. Thank you, sir. I also extend my thanks to our beloved HOD, Dr. M. Musarani, ma'am, for your moral support. The guidance. Thank you, ma'am. I would like to thank our resource person, Mr. Ian Selmo, Assistant Professor, Assistant Director of Agricultural Education Management Training Institute, Tua Kudi Trichy. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and also relieved some uh, interesting fact. The point where resource person told us about the Puchigali Purindu Polvo. Puchia Manigana, Yenapurkam, Puchirode, Yenapurkam. அப்படின்னாங்க <laughs> <laughs> This is today and everything as with the knowledge. Thank you so much, sir. Finally, thank all of our students, those who are present here for paying attention towards learning. Thank you, one and all. Thank you.